色妖姬，我们来选超能力魂环了。红色超能力魂环拥有火焰超能力，蓝色超能力魂环拥有冰雪超能力，灰色超能力魂环没有超能力，你们要选哪个呢？我选红色超能力魂环。哼，臭兔子，我先说的，红色魂环是我的。明明是我先说的，红色魂环是我的。嗯，可是红色魂环只有一个。小朋友们，你们觉得红色超能力魂环应该给谁呢？啰里啰嗦的烦死了，肯定没人支持臭兔子。红色魂环就是我的了，真没礼貌。还有两个魂环，你们两个谁先来选？我先选，我先选。小五，你让开！现在小朋友都不喜欢你了，还是让我先选吧。没有红色魂环，那我就选蓝色的魂环吧。最后一个孩子，到你了。只剩下灰色的超能力魂环了，我不想选灰色的。没有超能力都保护不了我想保护的人。孩子，灰色的超能力魂环被黑暗魔法污染才变灰的，只要净化掉黑暗魔法超能力魂环，就能恢复之前的颜色了。可是要怎么净化黑暗魔法呀？这个有些困难，得需要善良的孩子查能量超能力魂环才有机会恢复。怎么会这样？黑魔法没有完全净化，但是已经拥有了彩虹超能力。快说是谁偷走了我女儿的公主裙？不是我，我是男孩子，偷公主裙干什么？也不是我，我从来不做坏事的。不是我。哼，冰公主，你还说谎？这明明就是我的公主裙。不是的，这是我的魔法裙。什么魔法裙？你的裙子原来都是蓝色的，现在怎么变成和我一样黄色的了？这是小精灵送给我的。冰公主，这个魔法裙送给你。谢谢你，小精灵。这是什么魔法裙啊？穿上这个魔法裙，你就可以拥有光的力量了。这样，你不但能使用寒冰魔法，还能使用光魔法了。真的吗？太好了，我以后可以打败更多的坏蛋了。不信你看，光明魔法。咦，小五，原来是你偷了我女儿的公主裙，亏你天天装的那么善良。比比东阿姨，这个公主裙是我自己的，不可能！你那么穷，你怎么可能买得起公主裙？这是昨天早晨上学的时候，老爷爷送给我的。好心的姑娘，我好饿呀，能把你的早餐给我吃吗？好吧，老爷爷，这个给你吃。谢谢你，小姑娘。老爷爷，你慢点吃，这个豆浆也给你喝吧。善良的小姑娘，感谢你的帮助，这件公主裙送给你吧。老爷爷，我不能要。那个老爷爷给我公主裙后就消失了。哼，你就编故事吧，明明就是你喜欢我女儿的公主裙，悄悄的给偷走了。你们不要冤枉小五，小五最善良了，他从来不说谎。咦，妈妈，五六七身上好像也穿着公主裙，是吗？我看看。五六七，你你怎么穿着我的公主裙？原来是你，你这个变态！不是我，你们冤枉我了，我才不想穿公主裙。这个公主裙，我就是脱不下来。臭小狗，快滚开！你你是谁？妖怪啊！嗯，竟然敢踢我！这个公主裙就是对你的惩罚。我喜欢看惹我生气的人出丑的样子。<笑>不要，我才不要！穿什么公主裙？就是这样，这个公主裙就像长我身上了一样，我脱下去，它就自己飞回来。妈妈，这是怎么回事啊？他们三个的公主裙都和我的一模一样。你让妈妈想想，小精灵、老乞丐、神秘妖怪，他们有什么共同特点呢？对呀、啊，妈妈，他们都有黑色的翅膀。一定是有人故意捉弄我，<笑>让你发现了。不过没关系，游戏才刚刚开始。你你到底是谁？你想干什么？我最喜欢看着我生气的人出丑的样子。公主裙只是个开始，千仞雪，咱们慢慢玩。<笑>太过分了，竟然敢欺负我女儿！乖女儿，你放心，妈妈会贴身保护你的。一定要抓住这个敢捉弄你的家伙！阿、啊、七，怎么回事？这都快六月大夏天了，怎么突然变冷了？妈妈，比比东妈妈不好了，外面下了好大的雪。怎么可能？妈妈。
听说有个美人鱼从深海跑到岸上了，它走到哪里哪里就会下大雪，会不会是它跑到咱们史莱克小镇了？什么？竟然有美人鱼敢跑到咱们这来，发财了！走，咱们快去抓住它。比比动妈妈，你别着急啊！听说这个美人鱼可不一般，它不但长着天使翅膀，可以上天入海，还有一把威力强大的水晶法杖。他是走一路打一路，所有的大坏蛋都被他打败了，号称罪恶克星、啊。什么罪恶克星，在我面前就是个菜狗。走，宝贝女儿，咱们去看看这个长翅膀的美人鱼是个什么东西。比比东妈妈听说他魔法很强，我有点害怕。乖女儿，你怕个球？你知不知道美人鱼有多值钱？就是个移动的金库，还不跑快点！我就是美人鱼冰公主，罪恶的克星。如果你们看到我了，我来保护你们。不让怪物靠近你。听说史莱克小镇有一个大坏蛋在捣乱，你们知道是谁吗？我找了好久都没找到他。宝贝女儿，他是住在前面这座城堡吗？比比东妈妈，我害怕，我们要是打不过他可怎么办？里面的什么罪恶克星，快点给我出来！我比比东女王今天来就是来教训你的。他的速度怎么能这么快？好厉害呀、啊！你是谁？你难道就是那个史莱克小镇的大坏蛋？我去魂力好强大，现在后悔还来得及吗？早知道就听千仞雪的话不来了。不是的，美人鱼公主，我是史莱克小镇的大好人，人人都夸我是好孩子，是小五那个大坏蛋逼我来的。他说我不来，他就打我，我只能来了。他还说你就是一条长了翅膀的小丑鱼，你都不配让他动手，就让我们过来收拾你。我都是被小五强迫的，你可别怪我们呀。这样啊。原来这个大坏蛋叫小五，我现在就去找他。你别怕，我会保护你的。臭兔子，这下你完蛋了！好奇怪啊，夏天怎么也会下雪？蓉蓉，咱们快去老奶奶家看看，下雪了，他一个人在家不安全。美人鱼公主，那个有兔耳朵的家伙就是小五，就是他每天欺负我们。你就是小五吗？是啊，有什么事吗？你你这是干什么呀？我是罪恶克星，我专门来教训这个叫小五的大坏蛋的。以后你们就不用受他欺负了。哼，你胡说！你快放开小五，小五才不是大坏蛋，大坏蛋是这个比比东，他总欺负我们。你不信可以问屏幕前的小伙伴怎么回事啊？美人鱼公主，你别听他胡说八道，我是好孩子。小伙伴们，谁敢告诉美人鱼公主，我就收拾谁。这这到底谁说的才是真的呀？小五的眼睛应该看不见了吧？计划可以开始了。三哥，你要有个心理准备，小五以后再也看不见了。真的吗？太好了。小五，你不要怕，一切有三哥在。三哥，这是怎么了？真奇怪呀、啊。小五，你快看，这是我为你做的一桌菜，我可是学了好久了。唐三，我来了，我想去五星级酒店去吃饭。千仞雪，你过来了呀！小声一点，不要给发现了。小五还在那儿呢，马上就能吃到唐三做的饭了，好开心啊！嗯、什么声音？唐三，你在吗？糟糕了，小五他好像发现了。别担心，让我去试探试探他。三哥你在哪里？怎么不说话了？确定看不见了。三哥，接下来看你的了。小五我来了，刚刚我去给你盛了一碗汤。等等，让我把这只虫子放进去啊！千仞雪，你这想法不错。三哥，你做的好好吃呀！三哥，我突然好累呀，可以帮我捏捏脚吗？嘿嘿，我先帮你捏捏腿，再帮你捶捶背。哼，唐三怎么在帮小五捶背？你这个渣男，是谁让你帮小五捶背的？哼，不理你了。嘿嘿，千仞雪，别生气了，等会我带你去买东西吧。那我就勉为其难的原谅你了。唐三，你在笑什么呀？没什么，我继续帮你捶背吧。咦？小五脖子上有金项链，叮叮叮。唐三，要不我们把小五的金项链拿去卖了换钱吧？这想法不错。小五，我的公司快破产了，你想想办法帮我吧。只要我能渡过难关，咱们就结婚。可是三哥，我也没有钱呀。小五，你就想想办法帮我吧。嗯，这项链你拿去吧，应该能换取不少钱的。千仞雪，我略施小计，项链就给我拿到了。真是太棒了，把它换成钱，够我们潇洒的了，发财了。花钱的感觉真爽呀！对呀、啊，对呀、啊，三哥，我们还买了我们最喜欢的东西呢。三哥，三哥，等等我啊！
你怎么走那么快了？唐三，我还在这呢。小魔女，你头上的数字是二，我头上的数字是一，我们可以抱团。小魔女比比东，我要和你们在一起。走开，走开，你别过来！我头上的数字是一，卡蜜拉，你头上的数字是二，我们也可以抱团。小五现在就只有你没有进圈子了，看来你要被淘汰了。当然不会呀、啊，我可以和比比东他们在一起。小五，你进来干什么？你头上的数字是二，和我们的加起来就是五了，这样我们全都会被淘汰的。比比东，你别急，你看我和小魔女的数字都是二，我们加起来再减去你头上的一，这样得数就还是三。不错，小五算得很对，这一局你们全都通过了。哇塞，真想不到小五你这么聪明啊！他哪里聪明了？这次就是他运气好，我觉得下一局他一定会被淘汰。对，小五一定会被淘汰。一，大家头上的数字全部变成一了。这一局大家依旧是组合成三，游戏现在开始。这一局真是太简单了，卡米拉比比多，我们三个一起抱团就能组成三了。对呀，这完全没有难度，我们赶紧进圈子吧。嗯糟了，小五，现在我们该怎么办呀？我们头上的数字加起来都不够三了，难道真的要被淘汰了吗？小魔女，别急，我们只要和他们三个组合在一起，就不会被淘汰。不行，你们不准过来。对，你们不准过来，你们过来，我们大家全都会被淘汰的。不会的，你们要相信我，我们都不会被淘汰。小魔女，我们快跳过去。嗯、这下惨了，小五，你能不能换一个人坑？为什么每次都坑我？不错不错，这一局大家又通过了，我们开始最后一局。太好了，花仙子居然没有发现我们的错误，终于不用被淘汰了。比比东，我们本来就没错啊！不信的话，你来算一下，一加一加一再加一，最后减一等于几？咦，原来真的可以组成三啊！吓我一跳，我还以为自己会被淘汰。你们快看，数字又变了，真是越来越简单了。卡米拉，我是四，你是二，我们加起来就是六了，我们直接就圈子就行了。是啊，看来这局我们赢定了。我是九，小五你是三，九减三等于六，我们俩可以抱团了。可是这样组合，小魔女就要被淘汰了。我觉得这样组合不好，你们不能丢下我。但是我想不出其他更好的组合方法了，要不你们俩再想想有没有其他组合方法吧。我也想不出更好的组合方法。我,我是一只孤独的小精灵，因为出生时森林发生大火，让我出生就成了孤儿。而我漆黑的翅膀也被其他的小精灵所厌恶，他们认为我是灾难的化身，我所到之处都会有灾难降临，所以我只能远远的独自一个人生活在潮湿阴暗的森林深处。我非常羡慕其他的小精灵，他们有家人有朋友，每天都无忧无虑的玩耍，所以我总是偷偷的去看他们，期待也能像他们那么快乐。可是有一天，当我又一次偷偷地来到他们生活的森林时，却发现所有的小精灵都不见了，只有族长爷爷倒在血泊中。我吓坏了，匆忙地去给族长爷爷治伤。族长爷爷却告诉我：“孩子，其他的小精灵都被武魂殿抓走了。如果你想救他们，就去史莱克学院学习魔法，只有那里能得到超越武魂殿的力量。如果你恨其他的小精灵，那就回到森林的深处。”虽然那里阴暗潮湿，但那里才是最安全的地方，不会再受到伤害。说完，族长爷爷就彻底晕了过去。在键盘上输入 b b b， 如果是抱抱抱，那你一定是心底善良的小公主；如果是不不不，那你一定是爱憎分明的小公主。我选择了原谅小伙伴，因为我喜欢他们的笑声。安顿好族长爷爷，我利用族长爷爷给我的传送符，来到了史莱克学院。在这里，我遇到了很多善良的小伙伴，有帅气、强大的人类唐三，有来自叶罗丽世界的冰公主，还有美丽的美人鱼公主。他们都没有因为我的黑色翅膀而嘲笑我，我们成了最好的朋友。那是我一生最快乐的日子。直到有一天，一个叫千仞雪的美丽人类来到了史莱克学院。她是武魂殿的公主，她美丽骄傲，所有人的目光都围绕着她。可她却对所有的史莱克同学说。这个黑色翅膀的精灵是暗黑精灵，是灾难的象征。精灵族因为他而灭族。如果他在留在史莱克学院，那必然会给史莱克学院带来灾难。同学们开始害怕我，他们希望我离开史莱克学院。当我万分难过，从史莱克学院跑出来的时候，我的朋友们站在了我的身前。他们信任我，要帮助我从武魂殿救出其他的小精灵。从未有过的暖流从我心中涌起，我感受到了光的力量。我终于进化成了神圣小精灵。这时，武魂殿的女王比比东和她的女儿千仞雪追来了，他们要把我这个精灵族的漏网之鱼抓走。唐三哥哥将他的魂环传给了我。
。冰公主用她的魔法，暂时将谜底中他们困住。美人鱼公主将大海的祝福赐予我。得到了魂环和祝福后，我变成了一个巨大的神圣精灵。一个光魔法过去，比比东和千仞雪就被打得无影无踪了。我的伙伴们都为我欢呼。打败比比东后，我去武魂殿放出来被关押的小精灵，把他们送回森林。所有的小精灵都成了我最好的朋友。我的妈妈是世界上最差的妈妈，我要用辣辣的辣椒当她的嘴巴。不，妈妈是世界上最好的妈妈，我用甜甜的葡萄当她的眼睛。就是最差的妈妈，我用臭臭的榴莲当她的鼻子。那我给好妈妈戴漂亮的卷发。不，差妈妈就应该是光头。哼，我生气了。好妈妈给你穿公主裙。就是差妈妈，她才不配穿公主裙呢。你给我穿乞丐装。五六七，你太过分了。你把妈妈打扮那么丑，我看你是故意不想让我们的妈妈恢复吧？没错，我就是这样想的。妈妈这么爱我们，你你你这个坏孩子。少在那里胡说八道，走开吧你！够了，孩子们，如果你们不能复原你们的妈妈以前的样子，那她就会真的永远消失的。好呀，那就让她消失吧。你还乱说，就是你让妈妈变成人偶娃娃的，大家快看呀！妈妈给你苹果。好孩子，这是你第一次送妈妈礼物，实在太感动了，我这就吃下去。喵喵喵。等等，这个苹果不能吃啊！可可我已经吃了呀。五六七，都是你干的好事。五六七，你为什么要用魔法苹果把妈妈变成人偶娃娃？这样妈妈就不会永远离开我了。你妈妈好端端的，为什么要离开你？因为妈妈要带着小五去另一个世界玩，他们不带着我。妈妈就是偏心小五姐姐。不是的，是是，不行，我答应了妈妈不能说出来的。是什么？说不出来是吧？这样的差妈妈活该不能恢复。我走了。等等，小精灵，我说，因为五六七弟弟得了很奇怪的病，妈妈要带着我去精灵王国寻找解药。为了不让五六七难过，才不告诉他的。哼，我明明好好的，才没有奇怪的病。五六七，你忘了，你每天晚上都会肚子疼，而且一天比一天更厉害。嗯、呃，看来我真的是错怪妈妈了。小精灵，你快救救妈妈吧，你可是最厉害的精灵仙子。五六七，你知道错了吗？<笑>我知道了，妈妈这么爱我，我不应该怀疑妈妈的。小精灵，你快救救妈妈吧！好吧，精灵魔法。孩子们，我终于又见到你们了，真是太好了。妈妈，对不起，是我错怪你了。哇塞，我的头发居然是红色，那我的身份可是女王，那还上啥学呀、啊？乖女儿，没知识可是当不好女王的哟，所以你还得去学校，戴好假发，低调点，先当个普通人吧。到学校一定要给闺蜜一个惊喜。咦？那边怎么那么多人啊？为什么都围着那个人？比比松公主，请让我做你的仆人吧。阿七同学，你们在这里干嘛？小五，你就这么失礼吗？现在比比松可是公主了。我记得我闺蜜才是公主啊，这是哪来的公主？你有什么证据说我冒充的？有种你把她带过来。这可是你说的，我会揭穿你的真面目，比比东。小五可要记住了，冒充女王和公主可是要受到严厉的惩罚，最终会被关小黑屋，扔狗头的。蓉蓉，你知道吗？我们学校有人冒充你的公主身份，谁这么大胆？快带我去瞧瞧。好，那我们快去学校。对了，小五，你是普通人的身份对吧？不是啊，我只是戴了假发低调而已。我可是女王身份。比比东，你个小小平民，竟敢冒充本公主，谁冒充谁还不一定呢。万一是你冒充呢？那这样我们去找女巫，女巫能分辨出所有身份的真假。如果你是假的，比比东，你必须就向我们道歉。要是你们是假的，我就打你们屁股一百下。女巫一定要是自己人，所以只能让千仞雪假扮。千仞雪，你去帮我装一下巫女吧，我需要对付臭小五和蓉蓉他们。比比东，你头发不是绿色吗？不会是假扮公主的吧？你这不是欺骗了所有人吗？可是要受到严厉的惩罚，我才不会帮你的忙。你想好了吗？你的母亲和弟弟可都在我手里。你要是敢伤害他们，我就去举报你是假的。你可以试试，那你永远都见不到你的母亲和弟弟。我是斗罗小镇里的唯一一名女巫，我可以帮你们测出谁是真的公主。我是唐三王子，这场测试由我来见证。就让我来陪陪你们演这一出好戏吧。我会用能量圈测出谁是真假。如果不想被关小黑屋，赶紧道歉。真的公主会是红色。假的会是绿色，测试我先来吧，毕竟这女巫是我请来的。
可以啊，我劝你不要做什么手脚，否则我可以用权力举报你的。看来小雪已经弄好阵法了，看我这次不闷死你们。李比东的结果出来了，她是真正的公主，看到吧？我是真的公主身份，而且头发也是真的。李比东真的是公主吗？怎么我感觉这圈圈怪怪的？这不可能啊！如果你是真的，那我是什么？你是什么身份？测试一下就好了。怎么会是绿色？结果都出来了，你是假扮的公主，绿色的头发代表坏人身份。不是的，我真的是公主啊！一定是比比东和千仞雪做的手脚。他们才是坏人，没有人能在我面前装神弄鬼。蓉蓉，对不起了，我必须把你关小黑屋。小五，救救我！也只有你的身份能救我了。怎么办？我的女王身份要暴露了吗？可是我答应过妈妈要低调的，一边是最好的朋友，一边是承诺，怎么选择？穿什么颜色的衣服就吃什么饭。可是舒精灵，我们的衣服上有很多颜色呀、啊，所以你们可以吃到各种食物。小兔，你衣服上有蓝色、粉色和白色，给你吃蓝莓、大虾和米饭。太好了，有主食，有肉类，还有水果，吃这些我一定会很健康的。李东东，你的衣服是紫色、黄色和白色，给你吃葡萄、鸡排和米饭。舒精灵，我不喜欢吃米饭，能不能给我换成别的？不行，给你什么你就吃什么。那那好吧，蓉蓉，你衣服的颜色是蓝色、红色和白色，那就给你蓝虾、番茄和米饭吧。哎呀，这些我都不爱吃。舒精灵，我衣服的颜色是紫色、黑色和白色，我能吃什么呀？竹青，就给你吃葡萄、巧克力和米饭吧。啊！我才不想吃这些东西。舒精灵给我的都是我不爱吃的东西。我也是，我最不喜欢吃米饭和巧克力了。热量这么高，吃这些我一定会长胖的。我才是最倒霉的，肉这么少，根本就不够我吃。哎，这怎么办啊？等等，我想到了，只要我们把衣服换成喜欢的食物颜色，不就可以了吗？太好了，好了我们这就去换衣服。小兔，给你吃蓝虾、番茄和米饭。哇，太好了！李东东，你去换衣服了。是啊，舒精灵，快给我打饭吧！你穿黄色的衣服，给你炸鸡、葡萄和米饭。我不要葡萄和米饭，你给我三块炸鸡吧。李东东，只吃炸鸡对身体不好。我不管，我就要吃炸鸡。哎，那行吧，给你三块炸鸡。太好了，舒精灵，我爱死你了！舒精灵，我的衣服是红色的，我要吃很多很多的棒棒糖，别的我都不要。那行吧，给你。谢谢你，舒精灵。蓉蓉，你换了绿色的衣服，你要吃什么？我只要蔬菜就行，你有什么蔬菜都给我吧。那那行吧。太好了，终于吃到我喜欢的食物了。Later， 医生医生，你快看看我这是怎么了？还有我还有我，我的牙齿特别疼。你们别急，让我看看。李东东，你是吃太多油炸的高热量食品，而且不运动才长胖的。那我以后都不能吃肉了吗？不是的，食物必须搭配才行。你吃肉的同时也得吃蔬菜。好吧，医生，我知道了。竹青，你是因为吃了太多糖果还不刷牙才这样的。以后你要少吃甜食，而且早晚都要认真刷牙，不然你就得长蛀牙了。不要啊，我不要长蛀牙。医生，你快看看蓉蓉吧，她刚刚突然就晕倒了。让我看看，她是只吃蔬菜导致营养不良才晕倒的，回去要多补充营养。谢谢你，医生，我知道了。小兔姐姐，我知道错了，以后我不会再挑食了。我们也知道了。小五宝贝，还有两天你就能长出翅膀了。千万别和妈的颜色一样，是普通的棕色呀。妈，那不也比红色和黑色的好吗？只要不是普通的或者不好的就行了。快去学校吧，就要迟到了。哇，公主啊！是啊，翅膀是金色的，太幸运了，竟然是公主，好羡慕啊！了。咦，他们在那里干什么？终于在了一起。小五，你来了呀！要不要考虑成为我的仆人？这这不太好吧？毕竟我的翅膀还没长出来，还不知道我的身份呢。小五，你就成为比比东公主的仆人吧，这是你的荣幸。小五，难道你的翅膀还能是蓝色的？哈哈哈，这是不可能的。如果你的翅膀是棕色的，立刻为我服务，做我的仆人。这这再说吧，闺女，你同学是不是有变成公主？对呀、啊，妈，你是怎么知道的？人家家长向我炫耀了，我能不知道吗？你看看人家，哎，妈，我肯定变一个让你满意的颜色，你就等着看吧。我先做会梦吧，梦里什么颜色的翅膀都有。我不是在做梦吧？我的翅膀竟然是蓝色的，妈妈，这个颜色你满意吗？而且我还可以向那个讨厌的比比东炫耀了。不可以，千万别让同学看到，不然会引起轩然大波的。那别想再去学校了。
，现在看来只能隐藏起来。哎呀，妈妈怎么卖弄一个这颜色的给我？要是给比比东看到了，我就要做他的仆人了。比比东，你欺负弱小，不配拥有黄金翅膀，更不配做公主。就是，亏我们大家都以为你变好了，跟你做朋友。我想欺负谁就欺负谁，因为在学校里我就是公主。比比东，你给我住手，不然我可要生气了。小五，你的翅膀是棕色的，看来你做我的仆人是跑不掉了。你休想，你欺负唐三五六七还有同学们，我是不会放过你的。既然你不愿意当我仆人，那么你就要付出沉重的代价。对不起，妈妈，我不能再隐藏了，不然我连同学都保护不了。笑死人了！如今的你已经没了一片翅膀，还能有什么作为？小巫女怎么会有这种翅膀？那可是至高神才能拥有的。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来猜吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧！你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们湖里的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东。不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了！想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，让我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十。我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，你猜错了，我是比比东。你居然是比比东，你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。玩个猜人游戏，居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？现在睡觉给手机充电，谁能把手机充满电，谁才可以玩手机。Later， 很好，我现在看看谁没有睡着，谁就取消玩手机的资格。五六七，你醒醒！我才不回答呢，虽然没睡着，可是我好想玩手机，必须坚持住。想玩手机那是不可能的，看来我得想个好办法。咦，蛋仔派对竟然送免费皮肤？真的吗？让我看看，我想要五六七没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太过分了！天上怎么会掉馅饼？也就五六七那么笨才相信。还有三个人在充电，千仞雪，千仞雪，看来我得给他们换个地方了。叶轮，咦，怎么突然变热了？不行，我得坚持住。我手机上还有好多动画片没看呢。同学们，我们现在来到了沙漠，沙漠里有好多小蝎子，他们会趁你们睡觉的时候，偷偷的钻进你们的被窝。在哪，在哪？不要咬我啊！千仞雪，你也没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太坏了。<笑>老师的这点小手段怎么能骗得了我比比东女王？我的魂环可是死亡珠皇，比小小的蝎子厉害多了。现在还有比比东和小五，看来我需要再换个地方了。叶罗莉魔法，这里这么多好吃的，我看你们怎么忍得住。咦，怎么闻着这么香？这是汉堡的味道，这是鸡腿的味道，这是奶茶的味道，好香啊！早晨玩手机没吃饭。我好饿呀，不行
，我要坚持，坚持，我坚持不住了，我要吃东西。啊、老师，你太过分了，竟然用魔法变食物欺骗我。李比东，你也没睡着，充电失败，手机没收。现在就差小五了，小五最爱学习了，我有办法了。小五上课了。嗯？咦，竟然没反应。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。小五，你醒醒，醒醒！糟了，小五不会是生病了吧？我去找医生。Later。睡了美美的一觉，好舒服啊。咦，大家人呢？怎么都不见了？小五，你醒过来了。刚才吓死老师了，我怎么叫你你都不醒，我还以为你生病了。不是的，老师，我是昨天晚上学习的太晚，今天太困了。那就好，小五，你手机充满电了，可以玩手机了。老师，我不喜欢玩手机，我刚才只是想睡觉，我现在去学习了。我的智商是一百，给你一百本暑假作业。我的智商是九十，给你九十本暑假作业。我的智商是零、啊，居然是零。那比比东，你没有暑假作业？哇塞，没有作业，真是太棒了！嘿嘿，幸好我聪明，来学校之前把智商改成了零，这样我就不用写作业了。好了，大家赶紧做作业吧，做完作业就能去暑假旅行了。哎呀，好累啊！不过我终于把作业写完了。我的作业也写完了。好了，火车来了，你们去旅行吧。太好了，好了去旅行吧。哎呀，我怎么上不了火车呀？等一下，比比东，你的智商真的是零吗？当然了，嗯，看来这个火车的程序有问题，我来输入密码试试。好了，你上去吧，谢谢老师。你们记住，不能随意更改自己的智商，否则后果自负。我们记住了，出发，古诗王国，我们来了。咦，这里怎么是汉堡王国？没错，这里就是汉堡王国。我给你们准备了很多汉堡。太好了，我的智商是一百。汉堡女王，请给我一百个汉堡。给你。我的智商是九十，请给我九十个汉堡。没问题，这是你的。我的智商是零，没有汉堡。不错，你没有汉堡，你们赶紧吃吧。汉堡真是太好吃了，我吃的好饱啊。阿奇，你都吃不下了，剩下这个就给我吃吧。汉堡女王，我的汉堡可以给比比东吃吗？不行，比比东的智商是零，不能吃。比比东，没办法了，我帮不了你。太过分了，我要把我的智商改成一百。汉堡女王，现在我的智商是一百，快给我一百个汉堡。不行，你改的智商要到下一个王国才能生效。那好吧，下一站好像是冰淇淋王国，我最喜欢吃冰淇淋了，干脆我也改一下智商，就改成五百好了。哼，我要改成五千。我要吃五千个冰淇淋，比比多阿七，你们快把智商改回来！老师说了，随便改智商，后果自负。而且，万一下一站不是冰淇淋王国，你们就麻烦了。小五，这条路我特别熟，下一站肯定是冰淇淋王国，你就别管了，我们快出发吧。冰淇淋国王，我们来了。书精灵，你怎么会在这里呀、啊？当然是在这里等你们呀！欢迎来到英语单词王国。小五，你的智商一百，你要背诵一百个英语单词。阿七，你的智商五百，你要背诵五百个英语单词。比比东，你的智商五千，看来你是一个天才，那你就背诵五千个英语单词。一百个英语单词太简单了。Dog, egg, bag, class。好了，小五已经背完一百个单词了。阿七，比比东，你们背了多少了呀？我我背了七十个单词了，再给我一点时间，五百个单词我一定能背完。不错，看来阿七很努力。比比东，你呢？我我背不完，五千个单词太多了。不行，你头上的智商是多少，就必须背多少个单词，少一个也不行。五千个单词，我背一个月也背不完啊！不行，我要把智商改回来，我改。怎么回事？我的智商变成五万了。比比东，看来你的智商又增加了。现在你要背五万个单词。好了，快背吧。老板，我买一个糖葫芦。排了好久的队，终于轮到我了。我来了，你让开，乖女儿，来站这里。比比东千仞雪，你们欺负人，你们怎么能插队呢？是啊，我们都是等了好长时间的。我就喜欢插队，我比比东可不是好惹的。谁敢啰嗦，我就教训谁。老板，快给我糖葫芦！妈妈，糖葫芦真甜。走，小雪，咱们去那边。
，那边好多人在排队，一定很好玩。咱们快去插队抢先玩。比比东，千仞雪，我正要找你们呢。哼，臭兔子，你找我们干什么？比比东，老师教我们要懂礼貌，有序排队。你们刚才那样乱插队是不对的。臭兔子，就你有礼貌，多管闲事，别人闲，有时间排队，我着急插个队，怎么了？比比东，你别忘了，纪律管理者木偶人可是最讨厌别人不遵守纪律的。你这样不讲文明乱插队，小心木偶人把你变成木偶娃娃一直排队。我劝你还是不要乱插队，告诉他你知道错了，这样他就不会来找你麻烦了。臭兔子，你少编故事吓唬我！木偶人又怎么了？我会怕他。我比比东女王实力强大，当然得失是优先。我就喜欢看他们敢怒不敢言，拿我没办法的样子，气死你们！走，小雪，那边人多，咱们赶紧去插队玩。<笑>小伙伴们，我们都是和小五一样讲文明、懂礼貌的好孩子。<笑>我就是木偶人，我的家。木偶人，你快帮帮我吧！柔柔，发生什么事了？木偶人，我们都是讲文明有序排队的好孩子，可是刚才比比东他们一直乱插队，还欺负人。什么？这个比比东胆子也太肥了！柔柔，我一定会保护你的。我现在就去找比比东他们，让他们知道不懂礼貌的后果。比比东，我终于找到你了。你这么不懂礼貌，一定是想当我的木偶娃娃和我回家，好好陪我吧。你这个臭木头，也敢管我比比东女王？看我的暗黑魔法！啊啊啊啊！糟了，为什么我的魔法不起作用？比比东，快变成木偶娃娃，和我回家吧！我还要继续寻找别的不懂礼貌的小